guys, thank God it's weekend again and ipagpapatuloy ko yung series ko tungkol sa love life at ngayon ang topic natin is happy family. What is happy family? At nag-research ako sa Google at wala akong nahanap. Kasi happy family, dalawang action word. Dalawang verb. Hindi siya pwede siguro siyang noun. Noun is just a word. Ah, it's just a name. Pero pag verb siya, pag sinabing verb, that is an action word. At hindi siya basta-basta lang ma-explain ng isang description. So, ang ginawa ko para naman mas ma-feel ko talaga at ma-feel niya na nag-research ako. May tinanong ako. Watch out. Watch this. Masasabi mo bang happy family ka? Oo. Bakit? Wala ako yung tapos. 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 Ilang taon ka nang may pamilya? Forty years na? Wow! Maano ma? Po forty ma? Thirty seven. Ilan na anak mo? Tatlo. Tat na katapos na. May pamilya narin. Pangane ko tumuli. Ah. Pangalawa ko may pamilya may anak na dalawa. Yung buso dalaga pa. Kung ba di ka driver ka yung Marami siyang negosyo. So, feeling mo wala nang kulang sa buhay mo, okay na yun, no? Basta, okay hindi na, lang sakit ng ulo yung anak, at wala saka, na. ano, okay na rin. Oo, oh, ano naman. Ang future, okay na rin. Okay naman. Wala Pinaghandaan na. mo na rin yung future. Oo. Oh, eh, wala naman akong hanapin pa na, no? Dahil, napalaki ko yung mga ba? Saan na pag-aaral ko? May trabaho na sila ngayon, may pamilya na yung pangalaman. Kung gusto ko kayo na din siya, hindi na siya babae, kung babae. Hindi na siya kagabiyado sa buhay niya. Nag-invest na din siya ng ano yung tinitikan namin sa bulakan na bahay na kinuha niya sa Camellia Lisan, kakanya ng Camellang Pumatao. Kasi dalaga sa wala pang pamilya. Hindi okay naman. Kung kami may bahay niya sa ano. Doon niya Imelda, kaya siya city din dyan sa may malapit sa center point. Ano yung pinaka masarap na pakiramdam mo na masaya ka? Para sa'yo, ano yung feeling na masaya? Ano yun? I uh, pwede mo bang explain ang salitang masaya? Uh, ano? Magkakapatid. Wala, wala naman halitan. Masaya kami. Wala kami sa galit sa isa't isa. Ah, para sa'yo yun ang masaya, yun yung walang masaya. kaaway. Oh, walang kaaway. Okay. Wala kang trust kung saan-saan. Okay. Wala kang pangangambahan na may pinangingilagan. Okay. So, Ayun yung parang tahimik oh, lang. Parang peaceful. Pamuhay ka lang tahimik na wala kang pangamba sa ang buhay mo na may sinatatakutan ka. Okay. Simple lang. Simple okay. buhay lang. Sige, bye-bye. Lakas ng loob ko na mag-interview, no? Siyempre, tinignan ko muna kung mukha siyang mabait at mabait naman siya. So, nagpa-interview siya. Ngayon, ang nakita ko naman sa happy family, yung mga family na nagsismile at andito yung mga pictures nila. So, what is the meaning of this? The meaning of this is kailangan ng family when you work out. Ang sabi ni Manong Driver na si Kuya Anselmo Soriano is mas maganda yun daw yung walang kinakatakutan. Um, tapos may peace. So, ibig sabihin, being a happy family is kayang abutin 
mayaman o mahirap. Yung peace, yung wala kang kaaway, yung pagsasama ng matapat ay pagsasama ng maluwag. Yung wala kang masyadong komplikasyon sa buhay. Kaya nga naman, totoo naman talaga na ang main ingredient ng family is L O V E. Yes, mga kaibigan, that is love. So, mag-research na naman tayo kung anong ibig sabihin ng love. Emotions, a strong feeling towards somebody. Is love just an emotion? I beg to disagree. That is not just an emotion. Kasi, emotion, endearment is an emotion. Joy is an emotion. But anger, hatred is also an emotion. Nararamdaman mo to kung normal kang tao. At pag nasa pamilya ka, pwedeng maramdaman mo to according to every circumstances. Pero, paano magiging masaya ang family kung hindi balanse, kung puro na lang galit? So, kailangan laging i-work out yon. So, what is the meaning of this? What is the conclusion of this? Which Masasabi ko talaga na love is patient, kindness, accepts all things, endures all things, rejoices with the truth, and that is nandito siya sa Bible. Kung gagamitin natin yung definition ng love sa Bible, sa so tingin ko, Doon tatatag yung family at magkakaroon ng happy family. Na I want I once come across on the meaning ng happy family na um meron silang tolerance sa isa't isa. Tapos ini-enjoy nila ang isa't isa, tanggap nila ang isa't isa. Which is really we will go back to this explanation. Paano kung iisa lang yung may ganong klaseng love sa family? Pwede siyang mag-breakdown kasi tao lang siya. Hindi siya Diyos na kaya niyang gawin lahat. Kaya niyang mag-overflow yung, yung katulad na love na iyon sa family. As much as possible, kung mahal mo rin yung tao, ibalik mo rin yung ganong pagmamahal sa kanya. And you will work together for the better of the family. Na-imagine mo na ba yung patient ka sa kanya, patient rin siya sa'yo, kind sa kanya, kind rin siya sa'yo, inaccept, tinanggap mo siya, tinang Bakit hindi lahat ng family masaya? Tatanungin ko, tumitingin ka ba sa labas? At gusto mo tong gayahin. Pero hindi mo magaya. Kasi, iba, iba yung sitwasyon nyo. Then, nagigive up ka ba sa family? Don't give up. Naalala nyo ba yung napapanood natin sa mga kasalan? Sige, panoorin muna natin yun. richer or poor poorer through thick and thin till death do them part so simple lang di ba 
Kaya lang minsan, siguro, ito na naman, babalik na naman tayo. Lack of communication. Hindi mapanindigan kasi baka nabigla. Hindi nila alam yung pinasok nila. Because marriage is a very special institution. Yan po ba yung kung sa trabaho, matatapos yung trabaho mo? 8 hours or sabihin natin 12 hours a day. Pero magre-retire ka after 20 years or magpapalit ka ng trabaho after 5 years. Pero yung asawa, hindi. Siya yung uuwian mo. Siya yung masasabi mong battery recharging station. Kasi pwede kang awain ng mga tao sa labas. Pero pagdating sa loob, meron kang best friend. Na kahit anong gawin nila sa'yo, nandun. We, he or she will stand by you. It is so beautiful, special institution. In fact, sabi sa constitution, it is the basic unit of society, the foundation of a nation. And kailangan natin yung protektahan. Hindi lang dahil may interes yung country doon, kundi dahil yun ang kailangan ng bawat isa. Sense of belongingness, sense of love. Napakaseryosong vow, kaya hindi lahat. Takot yung ibang pumasok. Siguro ang problema, kasi nag-aral tayo, nag-aral tayo. How many years do we study for work? Yun, naubos na yung, yung utak natin kakaaral. Elementary, high school, college. Yan, pinag-aralan natin, pero hindi nila pinag-aralan kung paano magkaroon ng happy family. So, you are so fit to work, but you are not so fit to have your own family. You have the skills, the characters of a good worker. But how about the character of a good spouse, a good father, a good mother, a good child, whatever it is that comprises a family. So, kung ang school, uubusin, kung ang work kailangan ng elementary, high school, college, ano ang kailangan ng institution ng family para ma-achieve mo yung, yung state na gusto mo sa family? I think preparation is the key. Okay, nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng breakdown sa family. Kasi, minsan papasok ka kasi baka nakita mo lang, ginaya mo masaya, bongga, ganun. And, talaga namang masaya. Pero kasi wedding lang yun. Preparation is the key. Kaya huwag po kayong mawawala sa next post ko. Pwede po kayong mag-subscribe at mag-ring ng bell para ma-alert kayo sa susunod na post ko. Pwede po kayo mag-comment kung anong gusto nyo i-comment and I will reply. See you next post!